వారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సో మనం చూస్తున్నాము యమ్ యమ్ టేస్టీ టేస్టీ గుజరాతీ వంటలు సో మరి ఈ రోజు కూడా గుజరాతీ క్విజన్ లో భాగంగా మనకి ఏం పరిచయం చేస్తున్నారు హాయ్ సత్య గారు హాయ్ మౌనిక ఏం పరిచయం చేస్తున్నారు గుజరాతీ పదాలాప్సి ఓకే మరి గుజరాతీ పదాలాప్సి అంట మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అసలు ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ లో కా లంచ్ లో కా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ లాప్సి రవ్వ పాలు ఇండియా స్వీటా స్వీట్ అండి నేను లాప్సి రవ్వ చూసి ఉప్మాలా ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను జనరల్ గా దాంతో కొంచెం ఉప్మాలు చేస్తూ ఉంటాం కదా అవును గుజరాత్ లో మీకు ఈ ప్యూర్ మిల్క్ అవన్నీ బాగా దొరికేటి బాగా ఆనంద్ అక్కడ ఆనందంలోనే మనం మేక్ మేడ్ ఇవన్నీ గోపుల ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి పాలు బాగుంటాయి అన్ని ఆవుపాలి మిల్క్ ప్రోడక్ట్ బాగుంటాయి మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ బాగుంటాయి అక్కడ జనరల్ గా ఆవుపాలే కదా అవును ఆవుపాలే ఎక్కువ వాడతారు అవును అక్కడ డెజర్ట్ చాలా ఫేమస్ కదా మీరు వెళ్ళారా ఎప్పుడైనా చూసారా సారే డారి చూసారా జామ్ నగర్ దాటిపోవాలి మేము ఉన్న ఎంట్రన్స్ గుజరాత్ ఓకే సూరత్ అంటే ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర బాంబే నుండి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ మాది అంటే బార్డర్ గుజరాత్ కి బార్డర్ అది ఓకే అది ఓ సైడ్ దమన్ ఉంటుంది అదే యూనియన్ టెరిటరీ గోవా డై డమ్ ఒక సైడ్ సిల్వాస్ ఉంటుంది అది కూడా సెంట్రల్ సిల్వా దాద్రా నాగర్ హవేలీ అంటారు మధ్యలో వాపి ఉంటుంది బాగుంటుంది తిరగడానికి మంచి ప్లేస్ ఓకే అండ్ చల్లగా కూడా ఉంటుంది చల్లగా కూడా అంతకన్నా ఏం కావాలి సో సమ్మర్ ఇక్కడికి వచ్చేవారా సమ్మర్ అసలు వచ్చేవాళ్ళం కాదు దివాళికి వెకేషన్ ఉంటుంది అక్కడ బాగా ఇది ఎలా చిప్పుడు కూడా వేసేద్దాం అడుగుతుంటది ఇవి వేయిద్దాం ఇవన్నీ వేయించాలి ఓకే వేయిస్తాం సో వెళ్ళడం అంటే ఓన్లీ దివాళికే వెకేషన్ దివాళికి మంచి వెకేషన్ ఉంటుంది జాబ్ హాలిడేస్ కి ఉంటుంది పిల్లలకి బాగా ఇస్తారు అందుకు దివాళికే వచ్చేవాళ్ళం బాగా మంచి ప్లేస్ గుజరాత్ ఇండియాలో ఆ ట్రెడిషన్ పరంగా అయినా బిజినెస్ పరంగా అయినా హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ గర్బా డాన్స్ చేసేవారా మా పాప అయితే మరి ఎక్కువ చేసేది చిన్న ఏజ్ లో కూడా చాలా బాగా చేసేది సో అయితే అక్కడ దసరా నవరాత్రులు గర్బా డాన్స్ పలే చేస్తారు అక్కడ చాలా మంచి ఎంత చెప్పలేం అదొక ప్యారడైజ్ లా ఉంటుంది ఆ టైం అప్పుడు ప్రతి వీధిలో లైట్లు అవి సౌండ్లు మ్యూజిక్ పార్టీలు చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా గుజరాత్ వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు దసరా టైమ్ లోనే వెళ్ళాలి ఓన్లీ నైట్స్ బాగా చేస్తారు డే టైం ఏమో మనం పూజలు అవి చేసుకుంటాం వాళ్ళు డే టైం అయితే పెద్దగా ఏదో అమ్మవారు నైవేద్యం పెడతారు కానీ నైట్స్ బాగా నైట్ అంతా చేస్తారు ఆడుతూనే ఉంటారు వేద్దాం లవంగాలు వేద్దాం రవ్వ వేయి వేసిన తర్వాత రవ్వ వేయిద్దాం అండి ఇదిగోండి మరి ఇది స్వీట్ అన్నారు కదా లవంగాలు వేసారు లవంగాలు వేస్తే కొంచెం ఘాటు వస్తుంది కదా ఘాటు వస్తుంది కానీ అది హెల్త్ కి ఇప్పుడు మనం అక్కడ చల్లటి ప్రదేశం కదా అది కొంచెం ఘాటుగా తింటే హెల్త్ పరంగా వేడి అవును లవంగాలు వేడి అంటే వేడి కదా అందుకని ఇప్పుడు చెక్క వేద్దాం ఇవన్నీ మనకి వెరైటీగా అనిపిస్తాయి వాళ్ళు ఇవి వాడతారు క్లైమేట్ పరంగా ఎక్కడైనా క్లైమేట్ పరంగా ఫుడ్ ఉంటుంది ఫుడ్ ఎప్పుడు క్లైమేట్ పరంగా అండ్ లోకల్ గా మనకు అక్కడ సాయిల్ లో ఏం పండుతాయో అవి తిన అవే ఉంటాయి అంతే ఆ ప్లేస్ ని బట్టి ఇప్పుడు ఇది దలియా వేస్తున్నాను రవ్వ గోధుమ రవ్వని దలియా అంటారు ఇది బాగా ఫ్రై అయ్యేది క్లైమేట్ చల్లగా ఉంటుంది అన్నారు కదా చాలా గార్డెన్స్ ఉన్నాయి వనగంగా గార్డెన్ అండి సిల్వాస గార్డెన్ ఉంది సిల్వాస్ అంటేనే యూనియన్ టెరిటరీ బాగా దానికి కేర్ తీసుకుంటారు కదా యూనియన్ టెరిటరీ కొంచెం అక్కడ సినిమా షూటింగ్లు అన్ని ఎక్కువ మేము కూడా చాలా షూటింగ్స్ చూసాము మోస్ట్లీ హిందీ సినిమాలు అన్నీ అక్కడే తీస్తారు కాన్వేల్ అని ఉంది వనగంగా గార్డెన్ ఆ తర్వాత వచ్చి సిల్వాస్ గార్డెన్ ఇంకా చాలా చాలా గార్డెన్స్ ఉన్నాయి పిల్లలకు మా చిన్నపిల్లలు కదా వీక్లీ వీక్లీ ఏదో ఒక గార్డెన్ తీసుకెళ్లేవాళ్ళం 
సో పాలు బాగా మరిగాయండి ఇది వేసుకోవాలా పాలు వచ్చి ఇందులో ఇది వేసుకోవాలి ఇందులో అది వేసుకున్నా అదిలో ఎందుకు వేసుకున్నా వేసేద్దాం అది కొంచెం ఉడికించాలి అంటే ఇవన్నీ మనం పాలల్లో ఉడికిస్తాం పాలల్లో ఉడికిస్తాం మన ఇది ఉంటుంది కదా కేసరి టైప్ అది ఇది మసాలా కేసరి మసాలాలు ఎదుర్తాం కదా కొంచెం సరిపోతుంది ఇంకేమైనా ఉన్నాయండి వేయాల్సింది ఉన్నాయి ఇవి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదా లాస్ట్ లో వేసుకోవడం ఓకే అయితే మూత పెడతాను మూత పెట్టాను బాయిల్ అవ్వడానికి ఉడకాలి కదా అది కూడా రవ్వ కూడా ఉడకాలి కదా సో కొంచెం ఇలా మూత పెట్టేసి ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది మగ్గిపోతుంది దాని అంత ఇదేంటి ఈవినింగ్ గా లేకపోతే ఎప్పుడు తింటారు జనరల్ గా లంచ్ వాళ్ళు మార్నింగ్ మార్నింగ్ స్వీట్ తింటారు స్వీట్ తో తింటారు స్వీట్ బాగా ఇష్టం బాగా ఇష్టం సో మరి రవ్వ కుక్ అవ్వాలి కదండి ఓకే చూద్దామా అండి ఎంతవరకు చూద్దాం ఇంకా అవ్వాలంటారా అయిపోయింది ఆల్రెడీ కొంచెం కొంచెం అవ్వాలా మూత పెట్టి ఉంచుతాం అయితే ఆ బిల్లన్స్ లాగా వస్తున్నాయి కదా అవి బుడగల బుడగ బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా ఆ బబుల్స్ పోయే వరకు అయితే గుజరాత్ వాళ్ళని జనరల్ గా గుజరాతీస్ ని ఎప్పుడైనా చూస్తే వాళ్ళు ప్రతి డ్రెస్ కి మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ సెట్లు సారీస్ కి కూడా మ్యాచింగ్ పెట్టుకుంటారు అవును అక్కడ బాగా ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీ దొరుకుతుందా అండి బాగా దొరుకుతుంది డ్రెస్ డ్రెస్ కి వాటికి ఇప్పుడు నవరాత్రులు అయితే మరీ ఎక్కువ అవును సెట్లు మార్చుకుంటూ పెద్ద పెద్దగా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ వచ్చి కొంచెం దొరుకుతున్నాయి కానీ లేకపోతే అప్పుడు అక్కడికి వెళ్లి తెచ్చుకునేవాళ్ళు లేకపోతే అక్కడ వెళ్లే వాళ్ళని అడిగి తెప్పించుకునేవారు అక్కడ వెరైటీ వేరు బాగుంటుంది అక్కడ ఏ మార్కెట్ లో దొరుకుతాయి జ్యువెలరీ మార్కెట్ ఉంటుంది మేము మోస్ట్లీ వాపిలోనే తీసుకునే వాళ్ళం వాపి కూడా ఊరు తిన్నది కానీ బిజినెస్ పెద్దది బిజినెస్ అంటే ఎన్నో వేల కంపెనీలు ఉన్నాయి అక్కడ ఇంకా అందుకు జనాలు కూడా అన్ని స్టేట్స్ వాళ్ళు అక్కడికి వస్తారు ఓకే బయట దేశాల వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఈ వీళ్ళందరికీ అలాగే మార్కెట్ వస్తుంది కదా అందుకు అక్కడ అన్ని బాగానే ఉంటాయి గుజరాత్ లో గోల్డ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా అంటే డిజైన్ వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్స్ వాడతారు ఓకే మనం ఏమో ట్వంటీ ఫోర్ టూ క్యారెట్స్ వాడతాం ప్యూర్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర కానీ మోడల్ కానీ వాళ్ళు ఎక్కువగా పెళ్లిల్లోనే పెట్టుకుంటారు ఒకే ఒక ముక్కు పుడక అదే ఒక లక్ష రూపాయలు ఉండొచ్చును డైమండ్ ముక్కు పుడక అది మాత్రం కంపల్సరీ వాళ్ళకి మాక్సిమం పెట్టుకుంటారు పెట్టుకుంటారు అందరు అదే వాళ్ళకి మ్యారేజ్ సింబల్ అనమాట వాళ్ళకి మంగళ సూత్రం కానీ బ్లాక్ బీట్స్ వేసుకుంటారు కానీ సూత్రాలు అంటే వేసుకోరు బ్లాక్ బీట్స్ వాళ్ళ మంగళ సూత్రం వాళ్ళకి పెళ్లిలో ఏంటి మన సిస్టమ్ సింధూరు సింధూరు పాపిట్ లో సింధూరు పెడతారు అంతే ముక్కు కుట్టిస్తారు ముందుగానే ఓకే ఆ ముక్కు కుడుకు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి గుజరాత్ అవును ఓకే అంటే ఇక్కడ మనకి పెళ్ళలను కానీ మట్టలు పెట్టడం మంగళ సూత్రం నల్ల పూసలు వేయడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి డిఫరెంట్ టోటల్ ఉంటాయి కానీ వెరైటీ ఉంటాయి వాళ్ళవన్నీ బట్టలు వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు కొందరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంతమంది మోడరేట్ పెట్టుకోవట్లేదు ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళలో కంపల్సరీగా అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు అవును వేరే స్టేట్ వాళ్ళని కానీ వేరే భాష వాళ్ళని కానీ పెద్దగా పెద్దది పైన అవన్నీ వేసేయడం కొంచెం గ్రేట్ చేసిన బాగా కాస్త కాజు ఓకే మరియు రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం గుజరాతీ పదా లాప్సీకి కావలసిన పదార్థాలు నెయ్యి ఒక కప్పు దాల్చిన చెక్క రెండు లవంగాలు నాలుగు గోధుమ రవ్వ ఒక కప్పు పాలు ఒక కప్పు చక్కెర ఒక కప్పు యాలికల పొడి ఒక టీ స్పూన్ బాదాం ఒక కప్పు కాజు ఒక కప్పు గుజరాతీ పదా లాప్సీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో పాలు పోసుకుని పంచదార యాలుకల పొడి వేసి మరిగించుకోవాలి మరో ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని లవంగాలు దాల్చిన చెక్క గోధుమ రవ్వ వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత కాచి పెట్టుకున్న పాలు కూడా వేసుకుని మూత పెట్టి బాగా 
ఉడికించుకోవాలి బాగా ఉడికాక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి బాదాం జీడిపప్పు వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గుజరాతీ బాదాలు ఆప్సి రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ చేద్దామా అండి చేద్దాం చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ స్వీట్ స్వీట్గా పాలతో కుక్ చేసాం ఆ టేస్ట్ ఘాటు ఘాటుగా లవంగాలు వేసుకుందాం కదా దాల్చిన చెక్క మసాలా స్పైసెస్ చెప్పారు ఓకే మరి తిల్లు గటియా అంట దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీకి శనగపిండి నువ్వులు ఇంపార్టెంట్ అవును ఓకే ఇదేంటండి ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తాం ఇవి మళ్ళీ ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఓకే ఇది డీప్ ఫ్రైయా లేకపోతే షాల ఫ్రైయా చాలా ఫ్రైనే ఓకే కావాలంటే డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా ఫ్రై బెటర్ ఏమో బెటర్ కదా ఇప్పుడు ఈ టైమ్ కి చేయండి ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసి హీట్ చేద్దాం ఆ తర్వాత మీరు ఏం మిక్స్ చేయాలో చేయండి ఇప్పుడు నేను మిక్స్ చేస్తాను ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని శనగపిండి వేసాను ఇది వాము కారం అండి కారం వేసాను ఓకే కారం తర్వాత ఏం వేస్తున్నారు నువ్వులు నువ్వులు వేస్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు సాల్ట్ నీళ్లు పోయాలా అండి అవసరం లేదా కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటాం ఇది గట్టిగా అవసరం లేదా జారుగా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది అంటారా సరిపోతుంది ఓకే సో మరి ఇది బాగా కలిపేసుకున్నాం కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటే సరిపోతుంది కదండి సరిపోతుంది ఆయిల్తో కూడా ఇచ్చేయచ్చు మనం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటే ఇంకా బాగా కలుస్తుంది సో కలిపేటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని కలుపుకోండి ఎక్కువ నీళ్లు పోయొద్దు ఏముంది ఎక్కువ నీళ్లు పోస్తే మరి కాస్త సనకపోండి ఆయిల్ ఎక్కువ అది ఇలాగా ఉండలాగా అయ్యేటట్టుగా కలుపుకోవాలి మెయిన్ ఓకే అయితే మరి కొంచెం ఆయిల్ తగ్గించేద్దామా అండి తగ్గించారు ఇందులో వేసేస్తాను మనం సాలో ఫ్రై అనుకున్నాం కదా డీప్ ఫ్రై వేసినట్టు వేసిస్తాం ఇప్పుడు వేసేయండి ఆల్రెడీ ఆయిల్ వేసాం కనుక దాని అంతటా అదే ఫ్రై అయిపోతుంది ఆయిల్ వేసి కలిపాం కదా అవును ఓకేనా ఇంకొంచెం అయింది మూత పెట్టండి మూత పెడితే మగ్గిపోతుంది ఓకే మూత పెడితే పేలదు కూడా సో నువ్వులు మనం పచ్చిగా వేసినప్పుడు మీద పడతాయి కాబట్టి కొంచెం వేయించి వేసుకోవాలి లేదా ఇలా మూత పెట్టుకోమని మూత పెట్టుకోవాలి ఓకే వేసేసేయండి మూత పెట్టద్దాం ఇంకొకటి ఉందా మూత పెడితే పైకి పోవద్దు కదా ఓకే 
ఇప్పుడు బాగా కుక్ అవ్వాలి కదండి అవును కచ్చావే కదా వేసాం అందుకే కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి సో డీప్ ఫ్రైకి బదులు ఇలా చేసుకుంటే బెటర్ బెటర్ లేదు అనుకుంటే డీప్ ఫ్రై కూడా అప్పుడు నువ్వులు వచ్చి వేయించుకుని వేసుకోవాలి పచ్చి నువ్వులు వేయకూడదు చూసాను ఇప్పుడు బ్యాలట్లేదు అవును ఓకే సో మరి ఇవి కాస్త అలా చక్కగా కుక్ అవ్వాలి చూద్దామా అండి అన్ని వేపు టర్న్ చేసుకోవాలా నిమ్మది నెమ్మదిగా విరిగిపోకు విరిగిపోకుండా విడిపోకుండా కొంచెం ఫ్రై అయితే అవి గట్టిగా అవుతాయా గట్టిగా అయిపోతాయి సో విరగా విరగా ఏం స్టాక్ చేసుకోవచ్చు కదండి ఇవి అంటే డబ్బాలో పెట్టుకుని చక్కగా అంటే డబ్బాలో వరకు ఉండవు వెంట వెంట తినేస్తారా వన్ వీక్ వన్ డే ఓకే ఓకే డీప్ ఫ్రై చేస్తే డబ్బాలో పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో అయిపోయింది సర్వింగ్ బౌల్ తెస్తాను ఓకే అవును వాళ్ళన్నీ ఎక్కువ స్నాక్స్ కింద వాడతారు స్నాక్స్ లాగానే తింటారు ఓకే సో మరి రెడీ అయిపోయింది రెసిపీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఒకసారి రీక్యాప్ చూసేయండి తెల్లు గటియాకి కావాల్సిన పదార్థాలు శనగపిండి ఒక కప్పు నువ్వులు ఒక కప్పు వాము పావు టీ స్పూన్ సోడా ఉప్పు పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత ఆవ నూనె ఒక కప్పు నూనె రెండు టీ స్పూన్లు కారం అర టీ స్పూన్ తెల్లు గటియా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని కాస వెయిట్ చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ తీసుకొని శనగపిండి వాము కారం నువ్వులు ఉప్పు బేకింగ్ సోడా ఆవ నూనె వేసి కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకుని ప్యాన్ లో వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే తిల్లు గటియా రెడీ ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ చేద్దామా అండి చేద్దాం నువ్వుల పంటకు తగులుతు చాలా బాగుంది మొన్న నువ్వులతో స్వీట్ చేస్తాం బెల్లం వేసి ఇది హాట్ బాగుంది అంటే మన మురుకుల్లో కూడా వేస్తాం వేస్తాం అది మామూలుగా వేస్తాం ఓకే చాలా టేస్టీగా ఉంది స్నాక్ గా సూపర్ చాలా సింపుల్ కూడా వెంటనే చేసేసుకోవచ్చు ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా వస్తుంది లేదు వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయరు కుకింగ్ లో టైం వేస్ట్ చేయరు వాళ్ళన్ని సింపుల్ సింపుల్ మెథడ్స్ చూసుకుంటారు హెల్దీ చూసుకుంటారు అంటే పెద్ద ఫ్యామిలీస్ కదా జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అంత మందికి పెద్ద ప్రాసెస్ ఉన్న వంటలు వండాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కూడా అవును అందుకే సింపుల్ సింపుల్ గా చేస్తారు మా రొట్లు కూడా కదా రొట్లన్నీ కాల్చుకోవాలి మనం ఒకసారి కుక్కర్ పెట్టుకుంటే రైస్ అయిపోతుంది బిర్యానీ అయిందుకున్నా అని వాళ్ళకి రొట్లు కాల్చుకుంటూ ఉండాలి కదా గుజరాతీ రొటీస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అవును మీరు ఎప్పుడైనా మన తెలుగు వంటలు చేసి పెట్టారు వాళ్ళకి అబ్బో నేను చాలా నేర్పించాను వాళ్ళకి వాళ్ళకి టమాటా చట్నీ బాగా నచ్చేది ఇడ్లీ దోశ కూడా నచ్చాయి వాళ్ళకి బాగా నచ్చాయి మాకు కిట్టి పార్టీలు ఉండేవి లైన్స్ డబ్బాలు కూడా సౌత్ ఇండియన్ వంటలు అని కాంపిటీషన్స్ పెట్టేవారు ఓకే ఎప్పుడు చిన్న అప్పటి నుంచి కూడా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయడం అలవాటు మీకు అప్పటి నుంచి కూడా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయడం అలవాటు అందుకే మాకు ఇక్కడికి వచ్చి మంచి వంటలు పరిచయం చేస్తారు ఈ రోజు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ రెసిపీ టేస్ట్లు ఎలా ఉన్నాయి అన్ని విన్నారు కదండి మరెందుకు ఆలస్యం ఈ టూ రెసిపీస్ ని మీ అందరూ ప్రిపేర్ చేసుకోండి చూసారు కదండి మంచి మంచి వంటలు అక్కడ ముచ్చట్లు బాగున్నాయి కదా మరెందుకు ఆలస్యం చక్కగా టూ రెసిపీస్ ని ట్రై చేసేయండి అండ్ మరొక చక్కటి ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే టేక్ కేర్ బాయ్